Итак, чтобы разобраться с принципом работы следующего модификатора Gravity, давайте выберем Preset for Ball, чтобы получить сферу с базовой настройкой волос. Удаляем все лишние модификаторы после Edit Guides и назначаем Gravity. В Gravity Vector есть параметр Force, именно с помощью него можно управлять силой гравитации. Далее идет управление деформацией гайдов с помощью текстуры и кривой. Таким образом, с помощью данного модификатора вы тоже можете получать интересный эффект. Если вы хотите поменять направление гравитации, достаточно зайти в под объект модификатора и повернуть гизмом в нужном направлении. Следующий модификатор Guide Clustering. В отличие от Hair Clustering, который независимо от истории волос собран в кластеры, в Strength Clustering Arnatrix автоматически найдет нужные гиды и сгруппирует их в кластеры. Это полезно, когда вы хотите использовать только ранее созданные гиды в Edit Guides для кластеринга. В большинстве случаев этот метод самый удобный и интуитивно понятный. Еще я хочу обратить ваше внимание на то, что вы можете также выполнять другие операции с кластерами в данном модификаторе, в отличие от Hair Clustering. Давайте назначим его, чтобы проанализировать работу этих операций. Модификатор назначается поверх Hair From Guides. Как обычно, в настройках вы увидите первый пункт, относящийся к группам в Edit Guides, а далее идет настройка влияния кластеринга с помощью опции Amount. Давайте увеличим количество волос Hair from Guides для того, чтобы лучше видеть работу кластеринга. Теперь возвращаемся в него и снова крутим Amount. Если данный параметр равен нулю, то кластеринга нет, если медленно повышать значение, то увидим, как создаются пучки волос. Этот эффект очень полезен в создании меха или нагеленных волос. Далее идут управления кластерингом с помощью черно-белой текстуры. Назначаем карту Checker для проверки работы этой опции. И сразу же замечаем, что там, где черный цвет кластеринг не работает, а там, где белый наоборот. Если включить следующую опцию Viz Based Clusters в вкладке Viz, то вы сможете управлять смещением хаотичного разбиения пучков, а также их глобальным размером, то есть сделать кластеры более пышными. Далее идет управление вариацией размера с помощью текстуры. Если назначить ту же текстуру Checker, то вы увидите, как изменяется размер кластера в черной и белой областях текстуры. Затем идет параметр скручивания, который позволяет делать завитки из кластеров. И он тоже имеет возможность управлять влиянием с помощью текстуры. Назначаем чекер и смотрим, что получается. И последняя опция в данном модификаторе — управление влиянием с помощью кривой на уровне кончиков или корней. Удаляем Strand Clustering и приступаем к анализу Hair Clustering. Как вы уже поняли, Hair Clustering не зависит от истории созданных гайдов в Edit Guides и у него количество параметров гораздо меньше, нежели в Strand Clustering. Количество индивидуальных кластеров задается с помощью опции Num Clumps. Если поставить малое значение, то вы увидите такой эффект. С помощью Shape можно настроить форму пучка. Галка Use UV Coordinates позволяет использовать UV координаты вместо мировых координат для формирования кластеров. Threshold позволяет настраивать расстояние кластеризации относительно корней, основываясь на UV координатах. Также, как и в других модификаторах, вы можете использовать текстуры для изменения влияния кластеринга. Например, если назначить на кластеринг карту Noise с высоким контрастом, то получится достаточно интересный эффект. По кластерингу анализ закончен, далее идет модификатор Symmetry. Данный модификатор позволяет создавать симметричное отражение определенной части волос. Давайте удалим все модификаторы и оставим только Edit Guides. Заходим в него, удаляем часть гидов и назначаем модификатор Symmetry. В итоге получаем зеркальное отражение, в данном случае по оси X. И все изменения, которые мы будем делать в Edit Guides, будут автоматически применяться к симметричной части. При использовании симметрии обязательно используйте галку Ground Mirror Strands. Для того, чтобы отраженная часть прикреплялась к поверхности без использования дополнительного Ground Strands модификатора. Use Ignore Distance позволяет задавать расстояние, на котором происходит игнорирование отзеркаливания. То есть вы можете делать не полностью симметричный объект, а всего лишь его часть. 
Это все, что я хотел рассказать по данному модификатору. Идем дальше. А дальше по списку идет Strand Detail. Данный модификатор позволяет управлять детализацией гидов. Малые значения уменьшают плотность точек, но качество плавности изгиба становится хуже, а с большими значениями наоборот. С помощью Strand Detail вы можете оптимизировать сетку в GameDem в волосах. Render Value позволяет задавать количество точек на рендере. Это удобно, когда у вас слабый компьютер и большее количество точек во вьюпорте приводит к понижению производительности. Настройки достаточно простые у модификатора, поэтому я не буду делать детальный анализ. Идем дальше. Следующим по списку идут Edit Guides и Ground Strands, о которых я говорил в предыдущих уроках. Поэтому не буду на них останавливаться. А далее идет Hair from Mesh Strip Object, о котором сейчас расскажу. Для анализа данного модификатора удаляем сферу и создаем Play. Затем нажимаем на иконку Hair from Mesh Strip Object, после чего в центре координат появится иконка OX Hair Strip. Выбираем ее и начинаем анализ. Данный модификатор используется для создания волос или гидов на поверхности объекта, будь то Plane, Цилиндр или какой-либо другой. Объекты добавляются через кнопку Add простым кликом по ним, удаляются через кнопку Remove. Кнопка Add Multiple позволяет сразу добавлять несколько объектов из списка. Например, если сделать несколько копий Plane и затем нажать данную кнопку, мы получим волосы на всех этих объектах. Давайте разберем настройки и затем я расскажу. Как использовать Hair from Mesh Strip Objects на других объектах, в том числе и тех, что можно создавать ZBrush. Основные требования к сетке объекта несложные. Сетка не должна состоять из треугольников или многоугольников, так как во время применения модификатора могут появиться ошибки. После того, как вы применили модификатор, у вас есть возможность модифицировать сетку с помощью любых модификаторов, а также манипуляции с ребрами и точками. Главное, не забывайте основное правило. Например, если мы выберем любой из плейнов, назначим Edit Poly и сдвинем любые из вертиксов, на другой плейн назначим FFD модификатор, на третий твист, то гиды модификатора будут повторять эту измененную форму. То есть вы даже можете делать симуляции с помощью Gloss модификатора и таким образом анимировать волосы. Сейчас это показывать не буду, так как для симуляции динамики я запишу отдельный урок. Итак, с этим разобрались, идем дальше. Следующий пункт Selection позволяет чередовать выбор так называемых стрипов одного из добавленных объектов. Если перейти под объект Strip и выбрать, например, первый Plane, затем нажать кнопку Next, то мы увидим, как выбор переключился на следующий. Таким образом, можно быстро переключаться между разными объектами. Далее идет параметр Distribution, который позволяет распределить волосы по сетке тремя способами. Первый способ Pervertix Distribution позволяет генерировать по одному волоску на каждый пограничный вертикс. То есть, если вдоль пути стрипа у вас 5 вертиксов, то вы получите 5 волосков по этим ребрам. Второй способ Uniform Distribution генерирует волоски вдоль границы с равномерно распределенными интервалами. И третий способ Random Distribution генерирует волоски вдоль границы со случайными интервалами. Кликнув на каждый из способов, вы сразу же заметите разницу между ними. Далее идет опция Hair Per Strip, которая управляет количеством волосков на одну полигональную полосу. A view Hair Person — процент отображения волос во вьюпорте. Очевидно, что если вы поставите стопроцентное значение, то увидите полное количество волос в нем. А далее идут опции управления направлением пучка волос. Есть несколько параметров влияния на стрипы. Это Rotate, Flip и Flip в каком-то на конкретном направлении. Вниз, вверх, влево, вправо, назад и вперед. Обычно я использую только Rotate и мне его достаточно. Использование Rotate выглядит таким образом. Выбираем под объект Strips, затем любой из гидов модификатора и кликом на кнопку Rotate Strip Direction поворачиваем гид в любом направлении. Тем самым задаем общее направление для пучка волос на объекте. Также вы можете вращать сразу все гиды модификатора и менять общее направление для всех объектов. Параметр Flip просто зеркально меняет направление гидов. Далее идет параметр, который позволяет настраивать количество точек для плавного изгиба. Допустим, если взять первый Plane, применить к нему Mesh Smooth и центральные вертиксы поднять намного выше, чтобы был такой плавный изгиб, 
то мы заметим, что волосы, созданные с помощью модификатора Hair from Mesh Strip Object, не плавно огибают форму. Для того, чтобы исправить это, заходим в настройки модификатора и увеличиваем количество точек в Hair Parameters. Например, давайте поставим значение равное 50. Таким образом, вы получите более плавный изгиб и качественное повторение формы. Если включить следующий параметр MatID as Trend Group, то модификатор будет использовать ID каждого фейса объекта для создания группы при ID. Параметр Inherit UVs from Strips позволяет использовать UV координаты для генерирования UV для полосы волос. И последние три параметра позволяют управлять смещением волос относительно друг друга и объекта, на котором они расположены. Допустим, мы не хотим, чтобы волоски находились в одной плоскости друг с другом. Для этого увеличиваем значение параметра Global Value и редактируем кривую. Теперь давайте разберемся, как создавать Hair Strips, используя базу других объектов. Создаем цилиндр, затем модифицируем его таким образом. И теперь, используя ребра данного объекта, можно создавать волосы, применив модификатор Hair from Mesh Strip Objects. Создаем данный модификатор и добавляем этот объект. Вы сразу же увидите, что волосы не повторяют направление ребер. И это можно исправить, используя опцию Rotate. Открываем объект и смотрим, что получается. Теперь можно использовать любые модификаторы Arnatrix для придания более реалистичного вида. Например, добавить Strand Lens и задать вариацию длины, а затем назначить Render Settings и настроить толщину волоска. Теперь давайте создадим сферу и экспортируем ее для использования в ZBrush. И сейчас я расскажу, как с помощью использования кистей от Саймона Чапмана получить кастомные объекты для создания волос. Специальные кисти вы можете скачать по ссылке в моем блоге, нажав на ссылку Hair Brush from ZBrush. Вы сразу же попадете на Gumroad страницу Саймона Чапмана, где сможете скачать данные кисти. Выбрав эту кисть и нажав клавишу M, мы можем выбрать разные типы мешей волос. Я обычно использую Hair Flat. Затем в настройках Strokes в Curve Function я применяю отзеркаливание по горизонтали для фолов и немного правлю кривую. И теперь, если вы начертите кривую, вы получите нужный плейн для создания волос в Arnatrix. Если вы хотите, чтобы ваш меш волос не прилипал к сфере, как сейчас, а создавался в пространстве на плоскости, то для этого заходим в Picker и в Death выбираем Once Z. Таким образом, вы сможете рисовать полосы волос в одной плоскости. Каждый раз, когда вы хотите добавить еще одну полосу волос, нажимайте Alt и кликайте на объект. После того, как вы создали нужное количество полос, заходим в Subtool и нажимаем Group Split. Затем с помощью Move Tool можно придать любую форму, после чего сделать экспорт в 3ds Max. И теперь используем эти стрипы для создания волос с помощью Hair from Mesh Strips. В итоге получаем волосы, повторяющие форму этих полос. Таким образом, используя инструментарий ZBrush, вы можете создавать более сложные прически, парящие волосы и так далее. Также вы можете использовать данную сферу для получения интересной формы. Конвертируем ее в Editable Poly, удаляем верхнюю и нижнюю часть, затем сжимаем ее с помощью Scale и делаем Reset Xform. Создаем Hair from Mesh Strips Object и пускаем по этой сфере. Если сбилось направление волос, заходим в Stripes и делаем Rotate. Настраиваем количество волос и получаем такую форму. Также этот модификатор можно использовать для создания кос. О их создании я рассказывал на стриме для CG Elias. Материал Фотуц вы можете найти ссылку на него. Перейдя по ссылке, вы попадете как раз в тот самый момент, где я рассказываю о создании кос с использованием специального скрипта от Reza Asai. Для нераскуговорящих зрителей и для тех, кто интересуется созданием кос, у меня еще будет отдельный подробный урок. Сейчас я не буду останавливаться на этой теме и продолжу разбор остальных модификаторов.